Hello students, welcome again in this beautiful world of accountancy. This is Amit sir. I hope you all are practicing hard at home. Now to this video, I am going to start one practical problem from chapter number 5 that is accounting equation. But before I start, I will suggest you all to please like and subscribe my channel. Now, question says that they want you to prepare accounting equation. First transaction is a person, a businessman commence business with cash rupees 50,000. It means cash and capital both will increase. He purchases goods for rupees 25,000. He paid salary for rupees 10,000. He sold goods worth rupees 20,000 at a profit of 25%. He paid salary in advance for rupees 2,000. He deposits 50,000 out of cash in his bank. Now they want you to pass or record the following transaction in accounting equation. Let's start. Now here comes the first transaction. First transaction says businessman commence business with cash. It means businessman ne business mein cash lagaya. When a businessman introduces cash in business it will increase his capital and cash both. Yani, aapka capital bhi badega aur cash bhi badega. And cash kiska part hota hai? Assets ka. Aur capital kiska part hota hai? Liability side ka. So therefore, both side will be equal. And on asset side, we will add rupees 5 lakh in form of cash. Whereas on liability side, we will add rupees 5 lakh as internal liability or we can say capital. Now, next, purchases goods for rupees 25,000. Now, when a businessman purchases goods, it will increase his stock. Wo iska stock increase kar deta hai. But for increasing that stock, he has to pay some cost which reduces his cash. Therefore, one asset is increasing and other is decreasing. So, we can show the effect of given transaction as Jaise dekhiye, cash mein se maine 25,000 minus kar diya kyunki stock khridne ke liye humne 25,000 pay kiya. और स्टॉक में 25,000 प्लस कर दिया क्योंकि स्टॉक खरीदने के बाद स्टॉक आपका बढ़ गया नाउ प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड गुड्स आर रिकॉर्डेड विद द नेम ऑफ स्टॉक ओनली नाउ यू कैन कंपेयर बोथ साइड इन न्यू इक्वेशन इन कैश वी आर हैविंग 475,000 एंड विद स्टॉक वी आर हैविंग 25,000 टोटल ऑन एसेट साइड इज 5 लाख एंड सेम अमाउंट इज देयर ऑन अदर साइड इट मींस जो भी अभी तक हमने किया है दैट इज करेक्ट now next paid salary when a businessman pays salary then it will uh, reduces his cash cash come ho jayega jab aap salary pay karenge it will be treated as an expense and expenses always reduces capital therefore iske do effect honge ek to cash ka kam hona dusra capital ka kam hona jisse ki dono side balance ho jayengi so new equation is after reducing salary uh, of rupees 10,000 from cash, we will get 465,000 in cash and 25,000 in stock. Similar amount of reduction is there from capital when we reduce 10,000 from capital. Total of capital in our hand is 490. We can easily see that both sides in new equation are equal. Sum of 465 and 25 is 490 and capital is of rupees 490. Therefore, both sides are equal. Hence, dual concept is followed by us our equation is balanced now next sold goods costing 20000 at a profit of 25% on cost jab bhi hum profit pe goods ko bechenge jab expense businessman bear kar raha tha to profit bhi kaun rakhega owner this transaction creates three effect those three effects are first effect is on cash we will realize cash of rupees 25000 which is 20000 plus 25% of 20000 after uh, realizing cash, we must uh, consider the reduction in stock. And the stock is going, it is going to 20,000. It means stock will be reduced by 20,000. And with this transaction, we are making a profit of uh, 5,000. That profit will increase your capital. So, for representing this transaction, see, I have plus cash in cash 25,000 plus because 20 is in 25. Next, I reduced the stock to 20,000 because the stock is going to be worth 20,000. 
आप क्लियरली देख सकते हैं इस ट्रांजेक्शन में हमें फाइव का प्रॉफिट हो रहा है एंड दैट प्रॉफिट विल इंक्रीज कैपिटल देर फोर अवर न्यू इक्वेशन से कैश इज ऑफ रुपीज फोर नाइनटी एंड स्टॉक इज ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड टोटल ऑफ एसेट साइड इज फोर लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड एंड ऑन दर साइड कैपिटल इज ऑल्सो फोर लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड हेंस बोथ साइड आर इक्वल देर फोर जो भी हमने ट्रीटमेंट किया वो ठीक था नाउ नेक्स्ट पेड सैलरी इन एडवांस पेड सैलरी इन एडवांस का मतलब हुआ कि आपने सैलरी काम करने से पहले दे दिया सो so, अब आपको इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा एंड पेड वर्ड इज देयर विच सेज दैट देर इज रिडक्शन इन कैश सो टू इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आर रिडक्शन इन कैश और इंक्रीज इन प्रीपेड सैलरी सो लेट स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एज पर ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वी कैन इजिली सी वेन वी मेक पेमेंट ऑफ सैलरी जब हम पेमेंट करेंगे सैलरी की तो कैश कम हो जाएगा देखिए हमने कैश को कम कर दिया 2000 से वो सेम अमाउंट इज शोन एज प्रीपेड सैलरी ऑन एसेट साइड विद 2000 सो बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज आर ऑन एसेट साइड एंड विद द सेम अमाउंट देयर फॉर नो चेंज ऑन कैपिटल कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा हेंस कैपिटल विल बी रिटर्न एज इट इज सो बोथ साइड्स आर इक्वल अगेन यू कैन सी इट इन न्यू इक्वेशन जहां पे कैश दिख रहा है फोर लैख एटी एट थाउजेंड का स्टॉक दिख रहा है फाइव थाउजेंड का और एडवांस सैलरी है टू थाउजेंड की टोटल करते हैं तो फोर नाइनटी फाइव अदर साइड कैपिटल इज ऑल्सो ऑफ फोर लैख नाइनटी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट डिपॉजिट रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इन टू दी बैंक अकाउंट वेन बिजनेस मैन डिपॉजिट मनी इन हिस्स बैंक अकाउंट इट विल रिड्यूस हिस्स कैश बैलेंस तो आपका कैश कम हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट इंक्रीज इन अ न्यू एसेट विच इज नोन एज बैंक सो सी हमारे पास तीन एसेट्स पहले से था कैश स्टॉक और एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी प्लस हम यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिडक्शन इन कैश बाई रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाई फिफ्टी थाउजेंड एंड वी कैन इजिली सी दैट बोथ साइड अगेन इक्वल टू फोर लैख नाइनटी फाइव थाउजेंड Hence, our equation is correct. Now, finally, thank you and goodbye. And before leaving this page, please, 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 don't forget to like and subscribe my channel once again.